Quand on parle de tout terrain, on parle toujours des lieux superbes, magnifiques, isolés, mais on n'évoque jamais l'accessibilité à ces lieux-là et surtout les risques que l'on peut prendre et leur dangerosité. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, on va vous parler un petit peu de ces risques. On a vraiment eu très très peur. Peur pour tout le monde dans l'habitacle, ça a été un moment d'extrême tension pour toute la famille. On s'en souvient comme d'un moment presque traumatisant. Donc on vous en parle tout de suite. Donc nous voilà, on est en Croatie, ma moitié qui recherche un spot, puisque c'est forcément le copilote. Et là, elle me dit, tiens, j'ai trouvé un petit spot super sympa. Bah ouais, je prends le GPS comme d'hab, je, je cherche un petit peu l'accès pour y aller, je regarde un peu sur la route. Bon, pas de chance, il n'y a pas de Google Street pour véritablement voir l'accès à ce lieu. Ça a l'air super sympa, ça a l'air d'une route, en tout cas sur Google Earth, qui a l'air accessible. Euh, bon, on se dit pourquoi Là, pas. Là, elle me dit alors qu'est-ce que t'en penses euh, Donc, je regarde, elle me montre Google Earth, ça a l'air d'un grand chemin. Je dis effectivement, ça, je pense qu'on peut passer euh, tranquillement. Elle me montre, ouais, tu vois, là, il y a une plateforme. Je pense que là, on pourra faire demi-tour. Regarde, la plateforme est assez grande. Donc, quand on regarde Google Earth, c'est effectivement l'échelle qu'il propose par rapport à la taille du camion. On se dit, bah oui, effectivement, c'est jouable. Euh, jouable. Donc, conclusion, elle me, on se dit, bon, bah, feu, on y va. Donc là, ça y est, on est parti, euh, on prend la route et on commence bon, bah, dans les petits euh, chemins de montagne, donc euh, goudronnés. devant le, le chemin, le fameux chemin, et on se dit tout de suite... Ouais. C'est faisable. C'est faisable, c'est un chemin de terre, mais il a l'air suffisamment large pour y accéder. Il y a des arbres tout du long, mais bon, voilà, la largeur semble tout à fait euh, praticable. Et puis, euh, la partie euh, tout terrain au sol, bon, il y a des creux, des bosses, mais c'est pas non plus euh, des trous euh, hyper profonds. On se dit, ça, ça, va, ça va pouvoir être... Euh, accessible par, par Stern. Après voilà, c'était juste la largeur. De temps en temps, on s'est dit bon, il va falloir être vigilant, mais on se dit on est parti. Donc effectivement, on rentre dans le chemin, on voit qu'on passe bien, on se dit bon, ben, on fait quelques mètres. De toute façon, si les quelques mètres ne conviennent pas, on, fait, euh, on fera demi-tour, ça pose pas de souci là-dessus. Donc nous voilà partis, on grimpe et ça grimpe sévère et, et ça, ça grimpe sévère <rire> et longtemps. Donc là forcément des sacrés nids de poule, on les passe. Euh, D'ailleurs après contrôle c'est là où on a quand même abîmé certains pneus avec certains cailloux un petit peu affûtés. Les branches, il y en aura eu quelques-unes. Là ça gratte sacrément. Donc il y a forcément des petites branches beaucoup plus souples, on va dire allez qui nettoient gentiment euh, le camion. Mais par contre, à côté de ça, on a aussi des, euh, des grandes branches très rigides. Et 
Mais bon, on se dit, allez, on, allez, on continue, on pousse. Euh... C'est des branches quand même qui restent souples. Donc, on se dit qu'on ne va pas abîmer le camion. On dit que ça, ça passe et ça va se plier en quelque sorte un peu sur le chemin. Donc, on a envie d'y aller. On pousse un petit peu, doucement. Et puis, on finit par arriver sur... Euh... Là, c'est en haut de la côte, là. Tu rassures pas, Mano, tu sais Je vous un peu jaune, là. Je suis un peu... Un peu inquiète quand même, mais, mais ça m'a l'air euh, l'aventure qu'on recherchait. <rire> oui, mais bon, quand Alice ça plie doucement, oui, oui, enfin, ce qui plie doucement, c'est la partie des spots sur le toit. Ouais, donc ils ont un peu plié cela hein, pour pouvoir laisser passer. Faire un sacré tout terrain, il y a eu pas mal de dégâts donc sur la partie électrique toiture. Donc comme vous pouvez le voir ici, en fait, euh, les spots ont été arrachés là tout le long. Donc voilà, là aussi, euh, bon petit dégât, mais on se dit, c'est pas grave, ça fait partie du folklore euh, du tout-terrain. Et effectivement, on arrive sur la fameuse plateforme. Et là, je vais euh, proposer à, à mon cher étendre de le guider pour pouvoir se garer, parce que bon, malgré tout, on a la place. Mais voilà, il faut quand même euh, mesurer un peu le, le, la, le trajet qui va être pris pour pouvoir se garer comme il se doit. On se guide mutuellement sur le, sur le chemin et puis on arrive à, à parquer Stern. On est super content. Voilà, on a réussi du coup à garer Stern. Et bravo au chef. Hein. Belle manœuvre, beau trajet. Oui, et puis bon, surtout, alors on se parque et la première chose qu'on regarde, c'est l'état de la route. Donc on grimpait comme ça et la fameuse plateforme qui était juste là. Donc là, on se dit super, on fait juste la petite marche arrière sur la plateforme, impeccable. Mais là, on commence déjà à se dire, mince, pour redescendre, ça va être un peu plus tendu. Mais on se dit, c'est pas grave, on est là, on verra quand on partira. On se posera les questions plus tard. C'était bien en eau, parce qu'on avait fait la recharge juste avant, donc on avait vraiment le temps devant nous de, de voir venir et puis de, de, voilà, de profiter, de, surtout de la vue qui était euh, magnifique. Donc le soir, on se pose, euh, petit apéro, on refait le monde avec le coucher de soleil. Euh, on en profite pour même faire tourner du linge. Euh, J'en profite même pour faire ma petite coupe de cheveux, <rire> donc, euh, qui prend du temps quand même, hein, comme vous pouvez le voir. Hein, C'est très très long, j'ai beaucoup de dégradés. <rire> Écoutez-moi ce petit bruit de mon homme qui est en train de se tondre. Donc, euh, on en profite, euh, on ouvre les fenêtres, euh, les devoirs des enfants se passent à merveille. Et ça, c'est sympa de pouvoir faire ça en pleine nature, hein, notamment la petite coupe de cheveux dehors. Euh, C'était euh, voilà, le, le petit miroir euh, et la, la petite vue derrière, euh, tranquille, personne. C'était vraiment extra. Ça c'est vrai, rien à dire là-dessus. Donc on passe euh, ben, cinq jours magnifiques, rando, euh, enfin rando, balade. Euh, oui, parce que bon, je vous rappelle, moi la rando, euh, on <rire> y va doucement, hein, voilà. Donc balade dans la montagne, super top. Et puis du coup, on en profite pour regarder les autres pistes qu'il y a. Donc on marche pas mal, hein, on se dit, bah tiens, là, la piste est sympa, là aussi, puisque bon, quand même, on se rapproche de notre jour de départ. Et on se dit, bon, ben là, il faut quand même réfléchir à comment va-t-on faire maintenant pour repartir. Puisque le premier jour, on s'est rendu compte ouais. qu'à cause du dénivelé donc de la plateforme et par où on est arrivé, qu'il y allait avoir quand même peut-être, on dit bien peut-être, un souci pour pouvoir faire demi-tour et redescendre par là. Donc, on a quand même essayé d'anticiper et de regarder un petit peu ce qui se passait aux alentours. 
se poser la question aussi euh, si on faisait demi-tour parce que c'était une option euh, envisageable alors vraiment pas la plus séduisante mais faire marche arrière en fait simplement euh, tout du long de ce chemin alors ça nous paraissait fastidieux parce que bah, on a quand même mis du temps pour arriver euh, à cet endroit donc c'est vrai que partir sur une marche arrière simple et même la manœuvre, ne serait-ce que pour faire la marche arrière, bah, ce n'était pas aussi évident que ça. Donc on n'avait pas tout à fait envie de manœuvrer pour une marche arrière. Donc on est allé en repérage à l'avant sur le, la, la suite du chemin, voir si on pouvait rejoindre la route principale pour pouvoir faire la suite de notre trajet. Et euh, on a vu le début de ce chemin. Donc c'était la même chose qu'à l'aller, mais on n'est pas allé jusqu'au bout dans le repérage. Oui, alors on n'est pas jusqu'au bout parce que on a regardé encore Google Earth, on s'est dit bon ben qu'est-ce qu'il y a derrière parce qu'on était vraiment sur une route de tout terrain au début. Et sur ce petit bout là, c'était un petit bout de macadam. Alors ça faisait pas tout à fait 2,50 m, mais bon, on s'est dit avec Stern, c'est pas grave, il va être à cheval sur ses, sur ses bordures et ça va le faire. Et pourquoi il y avait un peu de macadam ici C'est parce que dans ces euh, hauteurs de Croatie, il y avait des petites bicoques, hein, donc des petites maisons en pierre avec un ou deux transats. Mais c'était tout petit, hein, c'était aussi grand qu'un studio, ça devait faire euh, 10-12 mètres carrés grand maximum. Et on avait plusieurs. Avec tout ça, on s'est dit, il n'y a pas de problème particulier, donc des gens euh, vivent là ou du moins il y a une activité. Alors, forcément, le jour où on est parti, c'était euh, un vendredi, je crois, ou un jeudi. <rire> Personne, ça c'est clair, mais on voyait quand même qu'il y avait une activité. Deuxièmement, la route avec du macadam. Et troisièmement, le Google Earth bah, nous montrait que bah, okay, c'était des petits virages, mais rien de bien méchant. Donc on s'est dit, il bah, n'y a pas de souci. D'autres étaient passés là avant nous aussi, donc ça nous avait rassuré. Certes, pas le gabarit de Stern. Le jour J, on testera quand même de faire demi-tour parce qu'on a quand même une règle d'or. On se dit, bah, par où on est passé si on a réussi à passer une fois, on peut y passer une deuxième fois. Donc, on essaie toujours de repasser par l'endroit où on est arrivé. Donc là, on commençait euh, le jour du départ, les fameuses manœuvres. C'est-à-dire, on est sur la plateforme, ma moitié est quand même dehors. Donc, on active les caméras, on a 360 degrés de caméra, mais quand même, euh, voilà, ma moitié est dehors. Et là, on commence à essayer donc, de faire ce fameux demi-tour sur la plateforme pour mmh. récupérer le chemin par où on est arrivé. Mais comme, pré... enfin, comme on le pensait, la plateforme comme ça et la route sur le côté comme ça, le nez de Stern passait bien, mais l'arrière avait tendance à arriver sur le bord et à chasser un peu comme ça. Donc là, on se dit, mince, attention, si la cellule commence à chasser, c'est-à-dire à prendre de l'angle, il y a des probabilités que le camion parte et se couche. Donc là, à un moment donné, j'étais vraiment pas à l'aise, je commençais à avoir chaud. Et j'ai dit à ma moitié, là, ça ne va pas être possible. Je ne le sens pas, surtout qu'on avait déjà abîmé les pneus. Je me suis dit, là aussi, si on déchire, on éventre tous les autres pneus, là, on est bloqué, euh, on n'arrivera jamais à sortir de là. Donc, je lui ai proposé, qu'est-ce que tu en penses si on essaie de jouer la sécurité et on part par l'autre chemin, donc celui qu'on a découvert avec euh, le macadam. Ouais. donc on a décidé de, de partir sur ce deuxième chemin et puis, de la même façon, de se dire si jamais on a vraiment un problème, bon, bah, on peut faire marche arrière. On est arrivé jusque là, on pourra faire marche en arrière. Sauf que, arrivé à un moment donné, on était toujours pourtant sur le macadam. Mais on a eu un premier virage. Ouais. Premier virage à ouais. 90 degrés. Ouais, et là, ce premier virage, déjà, il a mis un petit peu de tension. Donc là, on arrive dans cette zone et on se rend compte que bah, ce trop gros dénivelé pose le même problème qu'initialement, c'est-à-dire que la tête de Stern passe, mais l'arrière ne passe pas. C'est-à-dire que l'arrière peut se faire attraper par le dénivelé et faire basculer le tout. Et là, c'est d'autant plus, euh, plus flagrant que là, il y avait encore plus de dénivelé que de l'autre côté. Vas-y, euh, tranquillement, on va faire des petites manœuvres. On avance, on, on recule. Eu... Donc, je commence la manœuvre bah, à droite, Marche en arrière, gauche, à droite, arrière, droite, arrière, droite, arrière. Là, on commence à sentir une tension quand même. Oui. À ce moment-là. Alors la tension. Que ça va être difficile. C'est qu'en fait, pour pouvoir faire ce mouvement-là, il faut que je gratte les quelques centimètres. Et ces quelques centimètres font que j'avance de plus en plus vers le vide pour avoir ces petits centimètres manquants, puisque sans ces centimètres, 
on se rend compte qu'on n'arrive pas à faire la manœuvre complètement. Tourner. Et on n'arrive pas à tourner, il manque toujours un petit quelque chose. Donc il faut euh, bah, que je me rapproche au fur et à mesure un petit peu plus bah, du vide, hein, tout simplement. On ne voit plus le chemin, on ne voit que le vide devant. Déjà, ça c'est hyper impressionnant. Hein. On a vraiment euh, la vue plongeante sur le vide parce qu'on est vraiment en pente et il y a un sacré dénivelé. Donc euh, même si effectivement tu dis que les roues sont encore sur le chemin, c'est pas du tout la sensation qu'on a dans la cabine, on est très en hauteur, on voit juste à l'aplomb le, le, le vide, tout simplement le vide. Et là, à ce moment-là, on se dit, bah tiens, on... bon, il faut que tout le monde puisse sortir quand même pour des raisons de sécurité. Mais malheureusement, là où on était, on ne pouvait pas sortir parce que, comme on vous a expliqué, la route, il y avait juste à peine la place pour faire passer ce terne, c'est-à-dire qu'en ouvrant, vous avez de chaque côté un petit peu de vide quand même. Alors c'est sûr, c'est pas le vide comme il y avait devant le camion, mais il y avait comme un dénivelé d'un mètre cinquante, deux mètres. Donc à la hauteur de trois mètres, deux mètres, en gros, il fallait sauter cinq mètres. Non, c'est inenvisageable pour ma moitié de sauter de cinq mètres et puis les enfants aussi sauter de cinq mètres. Et même la portière, du coup, comme on était un petit peu penché sur le côté dans le virage. Le, le fait d'ouvrir la portière, c'était vraiment euh, pression qu'on se décalait encore plus dans le vide. Mais là, il y a eu un gros mais. C'est qu'en fait, le système de freinage d'un camion, peu de gens le connaissent, en fait, ça fonctionne avec un compresseur. Donc un compresseur, c'est un appareil qui va faire de l'air. Donc le camion va fabriquer de l'air dans une bonbonne. Et pour le freinage, en fait, quand on freine, on utilise cet air-là. Donc c'est pour ça que sur le tableau de bord, il y a toujours une pression qui est indiquée en bar. Donc quand on va bien, on est à peu près à 12 bars. Sauf que là, pour pouvoir reculer, hop, je freinais, on va dire, sèchement. Je demandais en fait euh, vraiment au camion d'avoir le, le freinage le plus parfait possible. Donc en fait, on vidait de l'air. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'utilise le frein, ça vide de l'air. Mais comme on ne roule pas, le compresseur, lui, ne refabrique pas d'air. C'est-à-dire qu'en fait, je consomme sans recharger. À un moment donné, ce qui se passe, là où la tension est encore montée d'un cran, c'est que quand on commence à consommer trop d'air, il y a des warnings qui apparaissent sur le tableau de bord en vous disant « Attention, vous allez commencer à perdre de la performance de freinage. » Et là, quand on voit ça qui apparaît, là on se dit « Ah oui, là on parle d'un système de sécurité, alors qu'on a le nez dans le vide, on se dit là s'il y a les freins qui lâchent, en fait on part tout droit. » Donc là, une espèce de tension qui est montée d'un cran supplémentaire. Clairement, il me dit euh, « Là, on va plus freiner. Quoi On va plus freiner Mais euh, qu'est-ce qui peut se passer C'est pas, pas possible, c'est pas envisageable. Mais si on freine plus, dès qu'on va avancer, on va se retrouver euh, encore plus loin dans le vide. Et si on peut pas freiner, euh, on a tous les deux eu l'image du camion qui commençait à, à avancer sans plus pouvoir reculer. Alors... Surtout qu'à ce moment-là, tu me dis une deuxième chose, c'est Ok, non seulement on ne peut plus freiner, mais j'arrive plus à reculer. Et l'autre particularité, c'est que justement, on n'était pas en pleine puissance moteur, on était en, on va dire, en puissance dite normale. Sauf qu'à un moment donné, on a tellement d'inclinaisons, parce qu'il faut savoir qu'on était vraiment sur une pente inclinée comme ça, que tout le poids fait que le moteur n'arrivait plus à remonter. Donc là, j'accélérais et il ne se passait rien. Donc là, le stress monte à son apogée. Donc là, je vous cache pas que je me suis mis dans une espèce de bulle puisque là, je ne voyais plus ce qui se passait autour de moi. Je n'entendais plus rien. Et d'ailleurs, à ce moment-là, tu me disais que même les enfants pleuraient. Ouais. Commençaient à pleurer parce qu'ils ont senti un petit peu cette tension. Le fait, c'est que j'ai mis la pleine puissance du moteur, les six roues motrices intégrales. Et donc là, en accélérant, on a même fait patiner les, les pneus. On a pu remonter. Et là, on a pu finir cette fameuse manœuvre. Enfin, après une petite heure, on a pu réussir à la, à la finir. Ouais, je trouve que tu, là, tu fais version courte quand même, parce que euh, certes, tu t'es mis dans ta bulle et tu as pu être euh, extrêmement euh, concentré, c'est ce qui nous a vraiment sauvés, mais euh, vraiment, la, la, la partie euh, tension dans le camion, je, moi, je me suis mis quasiment en, en respiration euh, hyper rapide, j'avais des fourmillements au bout des mains, je, je respirais euh, à peine, et trop fort et j'étais vraiment tétanisée par la peur. Enfin, vraiment, je nous ai vu, je nous ai imaginé euh, passer par-dessus bord. Et, euh, et vraiment, c'était la peur qui, euh, qui prenait le dessus, en fait. Les enfants, effectivement, pleuraient, mais en silence d'ailleurs. Tout le monde était très, très silencieux dans la cabine. C'était euh, bah, un petit moment euh, presque d'horreur. Enfin, c'était vraiment, vraiment très, très, très pesant. 
Je, rien ouais. que d'en parler encore, j'ai les mains moites, je ne suis pas à l'aise et, euh, et toi tu le revis avec euh, un oui, peu de oui. recul. Mais sur le moment, on était, euh, on était ouais, terrorisés et ce que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, c'est qu'il a été capable de, de prendre ce recul, de parler à Stern avec à la fois douceur et fermeté. Il s'est enfermé dans son monde. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a fait le choix de ne pas partager euh, les vidéos qu'on avait de ces moments-là. Et d'ailleurs, on les a même effacés parce que de toute façon, à part entendre les enfants pleurer et avoir notre tête avec un vrai traumatisme certain. C'est trop douloureux pour nous. En fait. Réussi à s'en sortir, ben, on est tous descendus. Donc les jambes qui me tenaient plus, euh, je tremblais, euh, les mains avec, les larmes aux yeux, euh, les enfants qui, qui pleuraient quand même encore, euh, toi aussi. On essayait de faire un peu bonne figure quand même devant les enfants, de ne pas trop montrer nos, nos émotions aussi intenses qu'on les ressentait parce qu'ils avaient besoin quand même d'être rassurés. Euh, et, et donc on, est, on a fait de notre mieux pour ça, mais ça a vraiment été... Euh... On en a discuté en fait après sur le trajet, que on en a discuté pendant plusieurs heures comme, comme quoi on avait vraiment eu très très peur et que d'ailleurs on aurait peut-être fait un peu différemment les choses la prochaine fois si on devait se retrouver malheureusement dans une situation similaire. Ouais mais on s'y retrouvera pas parce que maintenant il y a le tout terrain, euh, comme j'ai dit oui on continuera à en faire parce que c'est le principe aussi d'avoir ce genre d'engin. Mais on le fera pas total... avec autant de danger. Euh... Non, non, non. Et puis pas avec des chemins aussi petits euh, quand même, parce qu'on aurait dû déjà être alerté avec le premier chemin quand on a commencé la montée. On avait à peine la place puisque ça, les branches ont gratté tout le long, il y avait des nids de poules. Et puis le fait qu'il n'y ait, qu ait personne là, c'est clair, ça veut dire que ce n'est pas si accessible que ça. Et quand même, même avec des tout-terrains, ça reste très dangereux. Donc euh, aujourd'hui, moi, très clairement, dès qu'on voit un petit chemin comme ça, je veux, pour l'instant, je ne veux plus y rentrer. Et on a euh... fait un certain nombre de marches arrière, pour le coup, euh, beaucoup plus que ça nous est arrivé jusqu'à présent. Euh, voilà, c'était... à lire, euh, on peut retenir quand même que si on avait dû refaire quelque chose différemment, on aurait essayé, je pense, d'anticiper les difficultés et euh, déjà, par exemple, de, de, descendre, euh, de, de descendre du camion, en tout cas que, que, que les enfants et moi, on puisse descendre euh, tout de suite euh, avant que les problèmes euh, Oui, parce que ça, c'est que, quelque chose où euh, je m'en suis un peu voulu après en disant « mince, on est parti euh, tête baissée un petit peu dans ce chemin, dans l'euphorie ». Mais il y a quand même la sécurité à penser avant tout euh, ma femme et mes enfants. Et après, le véhicule était dans une telle situation qu'on ne pouvait plus les faire sortir. Et là, je m'en suis voulu en disant, c'est quand même de l'inconscience. OK, on est là pour profiter, on est là pour s'amuser, mais il ne faut pas oublier la, la sécurité. Ça doit rester la première règle quand même de ce voyage, c'est toujours être en sécurité. Sauf que là, ça n'a pas été fait. Donc ça, c'est vrai que maintenant que c'est quelque chose, euh, on ne prendra plus du risque du tout là-dessus. Non. Ça, c'est clair, net et précis. Donc voilà, c'est important, on voulait aussi bah, vous passer le message parce que beaucoup euh, disent « Ah, le tout-terrain, c'est super top, la liberté d'aller partout ». Oui, mais ça reste quand même, quand on dit que ça reste un sport, c'est un sport qu'on doit pratiquer comme tous les autres sports, c'est-à-dire avec les, euh, les bonnes pratiques, les bonnes manières. Et là, euh, quand on n'a pas accès, on ne sait pas trop où on va, ce n'est pas les bonnes manières, les, pas les bonnes pratiques du tout. Donc là, on arrêtera ça. Et donc euh, voilà, ça nous servira euh, de leçon, d'expérience. 